आप में से कितने लोगों को लगता है कि किसी भी गाड़ी या बाइक का सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन करना इजी है हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक दैट सस्पेंशन सिस्टम इज जस्ट मेड ऑफ सम रैंडमली माउंटेड लिंक्स शॉक एब्सॉर्बर एंड स्प्रिंग्स वेल टू बी ऑनेस्ट डिजाइनिंग अ सस्पेंशन सिस्टम इज नॉट एट ऑल इजी एंड वाई डू आई से सो देन चेक दिस आउट आई होप इट इज विजिबल ये सस्पेंशन डिजाइन मैंने किया था हमारे कॉलेज की बाहा व्हीकल के लिए और आज इस डिजाइन को देखकर मुझे इसमें बहुत सारी गलतियां दिख रही है एनीवेज माय नेम इज पूर्वांग मंदिर वेलकम बैक टू माय चैनल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम एंड व्हाट गोज बिहाइंड डिजाइनिंग सस्पेंशन सिस्टम रोल द इंट्रो Suspension system is the most crucial part of our vehicle. Why? Because the entire stability of our vehicle is dependent on suspension system. हम ऐसा समझते हैं that steering system is the most important part of our vehicle. But trust me, power steering का कोई भी मतलब नहीं if the suspension system is not designed properly. Or else the result could be, you know, bad. Well, why would I say this? So, have you heard of this guy named Stig? Stig is the guy working for Top Gear who wears white helmet and white race suit, and he actually drives every new car in the market on the private track and measures the lap time of each car to see which one is fastest. अब सात साल पहले कोई नहीं जगह ने CCX लॉन्च की थी and Stig was handed the CCX to drive it around the private track and see how fast it goes around. the track now to put it in perspective koenig's x ccx was one of the fastest car produced competing against bugatti veyron back in the days now stig was driving the koenig's x ccx for a good lap time but he couldn't in the first try so stig ne decide kiya ki let's give the car another try and guess what happened 106 brake horsepower thundering down as 130 miles an hour he's lost the he's, he's lost it he's off oh my god Oh my god that's a big one he crashed now stig is not to be blamed over here but it was the car why because of bad suspension system well koenigsegg ya fir bugatti are meant to go fast on straight roads not on tracks so the designers only focus on giving good stability on straights not on fast corners or isiliye stig couldn't handle koenigsegg on that track अब ये एग्जाम्पल से आपको एक छोटा मोटा आइडिया तो आ ही गया होगा दैट व्हाट मेक्स सस्पेंशन सिस्टम सो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल अदर देन प्रोवाइडिंग गुड स्टेबिलिटी इन हैंडलिंग सस्पेंशन सिस्टम का एक और काम होता है दैट इज टू एब्सॉर्ब द रोड शॉक्स पॉट होल्स या फिर बम्प से जो शॉक्स पैदा होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना सो दैट हमें यानी कि पैसेंजर्स को ज्यादा परेशानी ना हो एंड लास्टली टू कीप द व्हील्स ग्राउंडेड मतलब व्हील्स को जमीन के साथ चिपका रखना इज द फाइनल टास्क ऑफ सस्पेंशन सिस्टम ये तो हो गया सस्पेंशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन की भी बात कर ले सो so, हर सस्पेंशन सिस्टम तीन पार्ट से बना होता है लिंक्स शॉक एब्सॉर्बर एंड स्प्रिंग अब अगर सिर्फ मैकेनिकल लिंक से व्हील को चैसी के साथ जोड़ेंगे देन द व्हील विल बी कनेक्टेड रिचिडली विद द चैसी और रोड के बम्स या पॉटोल से जो शॉक पैदा होगा वो एब्जॉर्व करने की जगह पर वो चैसी पर ट्रांसमिट करेगा सो टू प्रिवेंट दिस स्प्रिंग इंप्लीमेंट किए जाते हैं To allow the wheel move flexibly with respect to chassis. अब spring की मदद से vehicle की chassis suspend हो जाएगी और wheel को independently move करने देगी लेकिन springs का एक सबसे बड़ा drawback है If you apply some force on a spring and make it move, which means when you apply some energy to compress it or stretch it, then it stores some energy. And as soon as we release that force, the spring releases that stored energy in the form of frequency. Now frequency is not the right term over here, but what I want to say is that spring वो सारी energy एक झटके में release तो कर देगी, लेकिन it will also absorb some of that energy and then release that small portion of energy again and it absorbs and releases it again. ये process repeat होती रहेगी about absorbing and releasing and thus the spring will vibrate. So instead of absorbing the energy, the spring will vibrate. और spring की यही vibrating motion को prevent करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है 
अभी मैकेनिकल टर्म्स में शॉक एब्जॉर्बर को डैशबोर्ड भी बोला जाता है लेकिन यहां पे हम शॉक एब्जॉर्बर या फिर शॉक्स ये टर्म यूज करेंगे हाँ कभी भी शॉक एब्जॉर्बर्स को जंपर नहीं बोलना ये तो हो गया सस्पेंशन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन अब थोड़े टाइप्स की बात कर ले सस्पेंशन सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम डिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में दो व्हील्स मतलब कि चाहे वो आगे के दो व्हील्स हो या फिर पीछे के दो व्हील्स वो एक दूसरे के साथ रिजिडली कनेक्टेड होते हैं मतलब आसान शब्दों में दोनों व्हील्स एक सॉलिड बार के साथ कनेक्टेड होते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में इसे हम रिजिड एक्सेल कहते हैं जब दोनों व्हील एक दूसरे के साथ रिजिडली कनेक्टेड होंगे और कोई भी एक व्हील अगर गड्ढे से या फिर बम से गुजरेगा देन द शॉक एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर व्हील इज गोइंग टू अफेक्ट द अदर व्हील वो ट्विंस बच्चों का तो सुना होगा ना अगर एक बच्चे को चोट लगती है तो दूसरे बच्चे को दर्द फील होता है वेल डिपेंडेंट सस्पेंशन की भी कुछ सेम कहानी है ऑल्सो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आई डोंट नो इफ दैट्स टू अबाउट ट्विंस ये जो डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है एक दूसरे के साथ ही वाला जो सीन है ना वो राइड क्वालिटी को इफेक्ट करता है और इसे प्रिवेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में व्हील्स को डायरेक्टली चेसी के साथ कनेक्ट किया जाता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते मतलब अगर एक व्हील भी बम से गुजरता है तो दूसरे व्हील को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड द राइड क्वालिटी विल रिमेन स्मूथ एंड प्लशी फॉर पैसेंजर्स हॉच किस ड्राइव डी डी ऑन टाइप सस्पेंशन ट्रेलिंग आर्म आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम हॉच किस ड्राइव को हम हमारे ट्रक्स के पीछे के व्हील में देख सकते हैं वाइल मैक फर्सन डबल विश बोन टाइप या फिर पैरल विश बोन्स पैरल आर्म्स एंड मल्टी लिंक टाइप सस्पेंशन सिस्टम ये सारे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स है मैक फर्सन हमारे गाड़ियों के फ्रंट व्हील्स में इंप्लीमेंट किया जाता है और डबल विश बोन को हम रेस कार्स या फिर एस यू वीज में देख सकते हैं नॉट ऑल एस यू वीज the ones that are expensive <laughs> now these are all the types of suspension system which are currently being used on our road vehicles or race cars let's talk about what goes behind designing a suspension system suspension systems are designed based on the purpose of vehicle like for example passenger vehicles ke liye ya fir hamare gaadiyon ke liye agar suspension system design karna hai then it needs to absorb the road shock hum hamari gaadiyon ko track pe race to karne wale hai nahi इसीलिए हमारी गाड़ियों का सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड पे डिजाइन किया जाता है इट गिव्स मोर कंफर्टिंग एंड प्लशी राइड ड्यूरिंग आ कम्यूट्स विथ स्लाइटली गुड कॉर्नरिंग एबिलिटी बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स कार्स और रेस कार्स वे स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है वे कार नीड्स टू स्टिक विद द रोड स्टिफर सस्पेंशन इज प्रिफर्ड स्टिव सस्पेंशन रोड के शॉक्स को हमारी गाड़ियों की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता लेकिन जब रेस का किसी कॉर्नर से गुजरेगी वेन इट टेक्स टर्न ऑन हाई स्पीड इट विल कीप दहीकल प्लांटेड विदाउट मच रोल अब अगर एस यू वीज की बात करें जैसे कि महेंद्र थार फोर्स गुरखा मारुति जिप्सी और जिमनी जी प्रैंगलर हमर एच टू और एच थ्री जो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों ही जगह पे चलने वाली है लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन इज नेसेसरी एस यू वीज हमें टर्न में तेजी से नहीं चलानी लेकिन हमें नो रोड वाली कंडीशन में चलानी है इसीलिए एस यू वीज में लॉन्ग ट्रेवल और कम स्टिफनेस मतलब सॉफ्टर सस्पेंशन दिए जाते हैं एंड दैट्स वाई वेन वी टेक टर्न इन एस यू वीज ऑन हाई स्पीड वी फील द रोल ऑफ द व्हीकल और हमें डर लगता है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए दैट्स बिकॉज एस यू वीज आर नॉट मेड फॉर स्पीड बट फॉर एडवेंचर so while designing a suspension system for any vehicle there is always a compromise a compromise between ride handling and ride quality agar aapko fast car chahiye ya fir race car chahiye then you need stiff suspension and forget about the comfort inside the car because with stiff suspension you are going to feel each and every bump of the road lekin agar aapko comfortable ya plushy ride chahiye then forget that your vehicle is going to perform well in high speeds during cornering so suspension system design karne mein hamesha compromise karna padta hai There is no way one can develop a proper suspension system. There is always a compromise between ride handling and ride quality. But there is one type of suspension system that gives best of both worlds. Yes, this type of suspension system will give you good ride quality as well as good ride handling. आप तेजी से कॉर्नर से भी गुजर सकोगे साथ ही साथ रोड के शॉक्स भी आपको फील नहीं होंगे. The type of suspension system that I'm talking about is nothing but active suspension system. अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है सो आई विल मेक अनदर वीडियो टॉकिंग अबाउट एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम 
and we will take a brief idea about the design of a suspension system in that video too. So, if you have an active suspension system and suspension system ke design mein aur deep mein jana hai, then you need to subscribe to my channel right now and press that bell icon so that you get notified when my next video goes live, which is usually on Thursday at 7.30 pm. And that's it for today's video. Leave your queries and suggestions in the comment section below. Make sure to hit the like button if you like this video or hit the dislike button if you didn't like this video. Don't forget to subscribe to my channel because we need to reach 1000 subs before 2021 ends. And finally, wear your helmets while riding, seat belts while driving. This is Purang Mandri signing off. See you on next Thursday at 7.30 pm. Peace. And share this video with your engineering friends who are into automobiles.